கைராசி குடும்ப சொத்தையில வேணாம் சொல்லிட்டீங்க நான் இப்ப வேணாம் சொன்னா உனக்கு யாரு இதெல்லாம் சொன்னது என்னங்க இப்படி சொல்றீங்க ஏங்க அவங்க என்னமோ உங்க சொத்தையில உங்க பையன் பேர் எழுதி வைக்கிறத பேசிட்டு இருக்காங்க இங்க பாரு இந்த வீட்ல பாதி நேரம் நீங்க இருக்குறதே கிடையாது சும்மா விருந்தாளிங்க மாதிரி வந்துட்டு போறவங்க எல்லாம் இதுல பேசவே கூடாது ஒரு நிமிஷம் நடாஷா நில்லு நில்லுன்னு சொல்றேன்ல நடாஷா நில்லு நடாஷா நான் சொல்றது கேளு நடாஷா 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 ஒரு நிமிஷம் நில்லு நடாஷா என்ன தொடாதீங்க என்ன தொடுறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன அருகதா இருக்கு உங்களை பார்க்கவே எனக்கு வெறுப்பா இருக்கு உங்களை நான் எந்த காலத்துல நம்பவே முடியாது இப்ப நான் அப்படி என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன் என்ன கேக்குறீங்களா என்ன தப்பு பண்ணிட்டேன்னு என்ன கேக்குறீங்களா நீங்க சொல்லுங்க நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் செஞ்சது தப்பு தான் சார் அவனுக்கு உங்க முன்னாள் மனைவி கிட்ட இருந்து எல்லா உறவுகளையும் அறுத்துட்டேன்னு சொன்னீங்களே ஒழிய உங்க நடவடிக்கை பார்த்தா அப்படி ஒண்ணும் தெரியலையே நான் எங்கங்க ஆனந்தியை பார்க்க போனேன் என் மகனை ஸ்கூல்ல சேர்க்க என்னது உங்க மகனா யார் அது கார்த்தி அப்போ உங்களுக்கும் ஆனந்திக்கு பிறந்த புள்ள மேல உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு அந்த குழந்தை மேல இருக்கிற உரிமைய தொடர்ந்து மெயின்டைன் பண்ண போறீங்களா போக போக அம்மாவையும் மெயின்டைன் பண்ணுவீங்க அப்படிதானே சத்தியமா எனக்கும் ஆனந்திக்கும் இப்ப எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அப்படினா அந்த குழந்தையோட உங்களுக்கு எந்த தொடர்பு இருக்க கூடாது இன்னைக்கு குழந்தைக்காக போனீங்க நாளைக்கு பழைய பொண்டாட்டிய பாக்கணுங்கிறதுக்காக போவீங்க உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாது நீ இப்ப என்ன நம்பலனா நான் என்ன செய்யிறது இங்க பாருங்க சரவணன் நட்டாஷா சொல்றதுல நியாயம் இருக்கு குழந்தைக்காக போறேன்னு சொல்லி நீங்க அடிக்கடி அங்க போக ஆரம்பிச்சா நாளைக்கு அந்த குழந்தை உங்க மேல ரொம்ப அட்டாச்மெண்ட் ஆயிடும் அதனால தேவையில்லாத பிரச்சனை உங்க ரெண்டு பேர் வாழ்க்கையில ஏற்படும் ஆனந்தி கூட இருக்கிற உறவை நீங்க முறிச்சுக்கிட்டா மட்டும் பத்தாது அந்த குழந்தையோட இருக்கிற உறவையும் நீங்க முறிச்சுக்கணும் நாளைக்கு உங்களுக்கும் நட்டாஷாவுக்கும் குழந்தை பிறக்கும் அதுதான் உங்க வாரிசா இருக்கணும் கடைசியா உங்களுக்கு சொல்றது ஒன்னே ஒண்ணுதான் வீணா எமோஷனலுக்கு இடம் கொடுக்காதீங்க அது உங்க வாழ்க்கையவே பாதிச்சிடும் சமான விஷயம் சொத்து விஷயத்துல நமக்கு எதிராக நடந்துகிட்டாங்கல்ல 
அவங்க இஷ்டத்துக்கு எல்லாத்தையும் செஞ்சா நான் பார்த்து சும்மா இருக்க முடியுமா நம்ம சண்முகமாமா லூசு மாதிரி வீடு வேண்டாம் கடை மட்டும் போதும் விட்டு கொடுத்துட்டாரு ஆனா நான் சும்மா விடுவனா நான் போய் சரவணட்ட போய் எல்லாத்தையும் போட்டு கொடுத்துட்டேன் அவன் டென்ஷன் ஆகி இங்க வந்து சொத்த அவன் பேர்ல மாத்து கொடுக்கணும் சொல்லி பெரிய அராஜகம் கையில சொன்ன <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 ஐயோ என்ன பண்றது இந்த குடும்பத்துக்கு நல்லது நடக்கணும்னு நாங்க எவ்வளவோ பாடுபட்டு இருக்கோம் ஆனா அதை கெடுக்கிறதுக்கு எல்லாரும் என்னென்னமோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப வேதனையா இருக்கு அண்ணே ஏன் இப்படி வருத்தப்படுறீங்க என்ன சரவணம் வந்து பேசிட்டு போனதை நினைச்சு கவலையா இருக்கா என்ன நீ அவனால என்ன பண்ண முடியும் நெஞ்சு மிஞ்சி போனா அவன் சொன்ன அந்த நாலு சொத்தை தான் நம்ம முடக்க முடியும் மற்ற சொத்தை எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுல நீங்க அதுக்கான ஏற்பாடு பண்ணிட்டு போங்க அவனுக்கு பங்கு வேணும் தானே கேக்குறான் வரட்டும் வந்து கடையில உட்காந்து என் கூட வியாபாரம் பண்ணட்டும் பாத்துருவோம் என்ன பேசுறீங்க நீங்க ஏற்கனவே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிடிச்சுக்காது இந்த நிலைமையில ஒன்னா உட்கார்ந்து எப்படிங்க வியாபாரம் பண்ண முடியும் நாளைக்கு அந்த நட்டாஷாவை கூட்டிட்டு வந்து கடையில உட்கார வைப்பான் அதெல்லாம் சரியா வருமா வீட்டிலும் <laughs> 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 இதையும் என்னால உடச்சு காமிக்க முடியும் இன்னும் ஒண்ணு தம்பியா போயிட்டானேன்னு யோசிக்கிற அவ்வளவுதான் ஏங்க இவ்வளவு நம்ம பேசினதுக்கு நம்ம அவன் பேர்லயே எழுதி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவன் கிட்ட இருந்து நம்ம எழுதி வாங்கலாமா யாரு அந்த யமக்கு ராதவன் கிட்டா அவன் கிட்ட போச்சுன்னா அப்புறம் ஆனந்திக்கு பத்து காசு வராது அவ பிள்ளை வாழ்க்கையா பாழாயிடுற நீ அவன் இந்த நிலைமையிலையும் பிள்ளைய பத்தி யோசிக்காம சொத்த பத்தி யோசிக்கிறானா 
அவன் இப்பேற்பட்ட சுயநலவாதியா இருப்பான் அவங்கிட்ட போச்சுனா எப்படி எனக்கு சொத்து வரும் ஏனோ அந்த குடும்ப இவன் இந்த மாதிரிலாம் செய்ய சொல்லுதா இல்ல இவனா செஞ்சிட்டு இருக்கானான்னு தெரியல அப்படி இருக்கும்பொழுது எதை நம்பியும் அவன்கிட்ட கொடுக்க முடியாது கொடுக்கவும் கூடாது அது மட்டும் இல்ல நீ இந்த சொத்துல அஞ்சு பங்கு நம்மள்ட்ட இருக்கு கால் பங்கு தானே அவன்கிட்ட இருக்கு அதை வச்சுக்கிட்டு அவனால என்ன பண்ண முடியும் தம்பி ஐயோ நீங்க தப்பு கணக்கெல்லாம் போட்டுறாதீங்க இங்க வந்தா அவனோட சேர்ந்து கூத்து அடிக்கிறதுக்கு இதோ இந்த பல்பமும் அந்த வெள்ள பண்ணியும் இருக்கவே இருக்க ஹலோ நாங்க சொன்னமா இப்போ ஏ நீ வேற தனியா சொல்லணுமா உன் புத்தி எல்லாம் எனக்கு தெரியாதா ஏற்கனவே அந்த சரவணம் பயலோட சேர்ந்து ஆட்டம் போட்டவளுங்க தானடி நீங்க எல்லாம் பாருங்க சரவணம் இப்ப வெளியே போய் அந்த வீரமணி கூட சேர்ந்து எல்லாத்தையும் பிளான் பண்ணிட்டு இவன் மட்டும் இல்ல அந்த பொண்ணு நடாஷா அவ குடும்பமும் சேர்ந்து அந்த ஆள் கூட பிளான் பண்ணி கைராசி குடும்பத்தை காலி பண்ண பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்ப சொத்தை பிரிச்சு சரவணன் கொடுத்தா அதை தூக்கி அப்படியே வீரமணிட்ட கொடுத்துருவான் அதுதான் நடக்கும் அது நடக்க கூடாது அது நடக்க நாம விடவும் கூடாது சரி சண்போ அவன் வரட்டும் காது குத்துற பங்கனுக்கு அவனை கூப்பிட தான் போறோம் அவன் வருவான் நடக்கணும் <laughs> இந்த பிரச்சனை தீரணும் நாம ரெண்டு பேரும் இதை பேசி சரி பண்ணி ஆகணும் வேதனைப்படுவான் இவளுக்கு எப்படி தெரிஞ்சது யார் சொன்னான்னு ஒண்ணுமே புரியல அத விடுங்க இதெல்லாம் ஒரு விஷயமா ஊருக்குள்ள ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அதுல யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க இல்ல கிருஷ்ணா யார் சொல்ல முடியும் நட்டாஷா வீட்டை விட்டு வெளியே போறதே இல்ல யாருக்கிட்டையும் பெருசா பழகிறதும் இல்ல அப்படி இருக்கும்போது யார் சொல்லிருப்பான் எனக்கு தெரியல சரவணன் அங்களுக்கு தெரிஞ்ச கூட யாராவது சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா இதை போட்டு நீங்க மனசுல கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க அப்படி இல்ல கிருஷ்ணா அவங்க என்னெல்லாம் பேசுறாங்கன்னு பாத்தீங்கல்ல நான் இவ்வளவு தூரம் வந்ததுக்கு அப்புறமும் அவளை விட்டுட்டு நான் ஆனந்தி கூட திரும்ப போயிடுவேன் அப்படி இப்படின்னு எவ்வளவு பேசுறாங்க தப்பு இல்ல ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பட் என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல விடுங்க எல்லாம் சரியாயிடும் இல்ல கிருஷ்ணா கல்யாணம் ஆனதுல இருந்து பிரச்சனை சண்டை சண்டை ஒரு பிரச்சனை முடிஞ்சதுன்னு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருந்தா பின்னாடியே அடுத்த பிரச்சனை வருது எனக்கு ஒண்ணும் புரியல ஏன் இப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் நானா போய் எல்லாத்தையும் சொல்லி புரிய வைக்க வேண்டியதா இருக்கு எவ்வளவு ஆத்திரப்படுறா அவ என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்தா எந்த பிரச்சனையுமே இல்ல நீங்க தான் பாக்குறீங்கல்ல ஒரு நாள் சிரிச்சு பேசுறா அடுத்த நாளே ஏதாவது சின்ன பிரச்சனை வந்தா கூட அத பத்தி என்ன எதுன்னு யோசிக்காம கோவப்பட்டு ரொம்ப மோசமா நடந்துக்கிறா என்ன பண்றதுன்னு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல சரவணன் சரவணன் பிளீஸ் பி ரிலாக்ஸ் இல்ல என்ன சொல்றதுன்னு சத்தியமா எனக்கும் புரியல 
ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேங்க கூடிய சீக்கிரம் உங்கள் லைஃப்பில் எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும் இப்படிலாம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு சில ரீசன்ஸ் இருக்குது சார் அவன் இருந்தாலும் நான் கேட்கக்கூடாது இருந்தாலும் கேட்குறேன் இது உங்கள் பர்சனல் விஷயம் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஒரு வெல் விஷயராக இதை கேட்குறேன் உங்களுக்கும் நட்டாஷாவுக்கும் இல்லைங்க பிரச்சனைக்கு மேலே பிரச்சனை அதை பற்றியெல்லாம் யோசிக்கவே முடியல சரிங்க தெரியாம தான் கேட்குறேன் நாங்கள் அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அவளுக்கு என் மேலே பாசம் இருக்குமா எதுவும் நடக்கலைன்னா இப்படி தான் நடந்துப்பாங்களா ஐயோ அப்படி இல்லை சார் அவனன் முதல்ல நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்னால் ஒரு தடவை உங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் வந்துடுச்சு அதுக்கப்புறமாவது நீங்கள் நார்மலாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த நட்டாஷாவுக்கு என்ன ஆச்சுனே தெரியல எல்லாத்துக்குமே டென்ஷன் ஆகிட்டே இருக்கா எது சொன்னாலும் கேட்கவே மாட்டேங்கிறா சரி விடுங்க எல்லாத்தையும் பேசி சரி பண்ணிக்கலாம் டோன்ட் வரி சார் அவன் என்னத்தை பேசி சரி பண்ணுறது கிருஷ்ணா கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல ஒரு ஒரு நாளைக்கும் ஒரு ஒரு விதமாக எப்படி பேசுறது என்ன பண்ணுறதுன்னு நான் ஒரு விஷயம் சொல்லுவேன் சார் அவனன் நான் எதுவும் அட்வைஸ் பண்ணுறேன்னு அப்படின்னு நான் தப்பாக நினைக்காதீங்க மனசில் பட்டத்தை சொல்கிறேன் உங்களுக்கும் நட்டாஷாக்கும் இந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு காரணமே நீங்கள் ரெண்டு பேரும் உங்கள் லைஃப்பை இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணாதது தான் அதனால் கூட உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் எதாவது வந்திருக்கலாம் ஒரு விதத்தில் அவள் உங்களை புரிஞ்சிக்காமல் போனது கூட இது ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் இல்லையா உங்கள் பாண்டிங்கை ஸ்ட்ராங்காக ஆக்கணுன்னா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக வாழ ஆரம்பிக்கணும் ஏங்க இப்போ இருக்கிற பிரச்சனைகள்லாம் ஏங்க நீங்கள் வேற அதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்காதீங்க சார் அவனன் நீங்கள் போய் நட்டாஷா கிட்ட பேசுனா கொஞ்சம் க்ளோஸாக அவள் கிட்ட பழகுனா இந்த சண்டைலாம் காணாமல் போயிடும் இன்ஃபேக்ட் சண்டைக்கு அப்புறம் தானே நல்ல ரொமான்ஸே நடக்கும் அதனால் எதை பற்றியும் யோசிக்காதீங்க அஃப்கோர்ஸ் இப்போ அவள் கோமாக தான் இருப்பா ஆனால் நீங்கள் தான் அவள் கூட பேசி அவள் கூட கொஞ்சம் க்ளோஸாக இருந்தீங்கன்னா எல்லாமே சரியாயிடும் என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஒன்றும் எல்லாம் கரெக்டாக தான் சொல்கிறேன் நீங்கள் போய் அவர்கிட்ட பேசி பாருங்கள் எவ்ரி திங் வில் பி ஆல் ரைட் ஆல் தி பெஸ்ட் ரவுனன் என்ன வேணும் உங்களுக்கு 
ரூம் குள்ள வரணும் எதுக்கு நீங்க இந்த ரூம் குள்ள வரணும் இது நம்ம ரூம் தானே அவராம அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல நீங்க முதல்ல கிளம்புங்க என்ன நட்டாஷா கிளம்புங்க நெல்லனே சொல்றல ஏய் எதுக்கு நீ உள்ள வர வெளிய தர போக சொன்னே மரியாதைய சொல்ற வெளியில போய் வெளியில போ ஏய் எதுக்கு இப்ப கதவல சாத்துற ஐயோ கொஞ்சம் பொறுமையா இரு நட்டாஷா எதுக்கு இப்படி கோவ பண்ற நான் சொல்றது கொஞ்சம் கேல நட்டாஷா நான் சொல்றது கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் உங்கள இங்க பாரு நட்டாஷா நம்ம ரெண்டு பேரும் புருஷ பொண்டாட்டி என்னது புருஷ பொண்டாட்டியா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு நீங்க ஏதாவது மரியாதை கொடுத்திருக்கீங்களா சரி சரி நான் உன்ன மதிக்கணும் அதானே அதுக்கு முதல்ல நாம புருஷ பொண்டாட்டியா பாலணும் வாட் நட்டாஷா என்ன பண்றீங்க நீங்க கத்தாத நட்டாஷா பொறுமையா இரு நீதானே சொல்ற நான் இந்த உறவை மதிக்கணும்னு நாம புருஷ மொண்டாட்டியா வாழ்வோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வா வா குழந்த மாதிரி பேசாத நட்டாச்சா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோ என்ன மனுஷன்டா நீ வெக்கமா இல்ல உனக்கு மரியாதைய வெளியில போ நட்டாச்சா நட்டாச்சா நான் சொல்றது கேளு நடந்துக்கிட்டது <laughs> 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 முடிவு பண்ணி இதோம் 